amigos da TV Mundo Maior, o um incêndio em uma discoteca na Romênia causou a morte de 32 pessoas. Com a repercussão do caso, o primeiro-ministro Victor Ponta, que há tempos era acusado de corrupção, teve que renunciar, após dezenas de milhares de pessoas saírem às ruas exigindo a sua saída. André, durante essas manifestações, as pessoas traziam cartazes escritos Corrupção Mata. O que a doutrina espírita pode nos dizer sobre este assunto? Olha, corrupção, sem dúvida nenhuma, está entre as maiores desgraças humanas e certamente levam muitas pessoas à morte, seja no dito popular, a morte matada ou a morte morrida. E por quê? A morte matada porque nós não investimos em segurança, não investimos em educação, né? a violência é, cresce abundantemente. Eu me pergunto se alguns destes jovens que estão patrocinando essa ascensão da violência no nosso país não estão entrando no crime por verem o exemplo do nosso, dos nossos governantes. Talvez eles pensem, meu, se aqueles caras chamados de excelência fazem o que fazem, vou eu roubar também. Então, vossas excelências são responsáveis pela explosão da, da violência e da morte, e também, no dito popular, da morte morrida, porque quando você deixa de investir recursos na saúde, por exemplo, você faz com que pessoas não tenham acesso a tratamentos, a medicamentos. Então, sem dúvida nenhuma, os nossos governantes são, boa parte deles, corresponsáveis desta, deste massacre que está acontecendo no nosso país. Nosso país tem índices de mortalidade é, superiores a países em guerra. E nós não estamos falando é, em, em, da população, mas só estamos falando é, é, estatisticamente. Né? Se nós aplicarmos um, é, a quantidade de pessoas que morrem a cada 100 mil, é superior a países em guerra. A corrupção, sem dúvida nenhuma, é a grande assassina da nossa população. Daí a importância do conhecimento da lei divina que a racionalidade da doutrina dos Espíritos patrocina. Né? Quando os homens e mulheres, servidores públicos, se derem, é, perceberem o que é a lei de causa e efeito, eles não farão as lambanças que estão fazendo, porque eu morro de dó dos nossos governantes especialmente dos últimos anos, que estão perdendo a mão na administração da coisa pública, porque no dito bíblico haverá muito choro e ranger de dentes. Né? A pedagogia divina é, você quebrou, você conserta. Na Romênia, 32 pessoas morreram e o ministro renunciou. No Brasil, o um incêndio na boate Kiss causou a morte de 242 pessoas e não vimos nada parecido acontecer. Na sua opinião, por que existe essa diferença? O índice de desenvolvimento humano da Romênia é superior ao nosso índice de desenvolvimento humano. Eles são pessoas mais preparadas para co cobrar dos servidores públicos, das empresas, né? são, são, são clientes mais exigentes quanto aquilo que pagam e aquilo que, rece que recebem, né? Não são tão displicentes quanto as questões do Estado, quanto nós brasileiros somos. Então é absolutamente natural que lá as pessoas precisam andar um pouco mais na linha, senão são jogados para fora das instâncias do poder. Nós chegaremos lá também. Aqui no Brasil, dá para mensurar quando teremos uma sociedade mais politicamente ativa? Quando isso vai acontecer, não dá para mensurar. Mas é, vamos buscar em Allan Kardec. Allan Kardec, através dos espíritos superiores e dos médiuns que serviram de veículo para a mensagem destes, nos trouxe a escala espírita. E o que é a escala espírita? É uma escala é, de ascensão espiritual, né? onde partimos para a absoluta ignorância até a escala crística, não exatamente com essa nomenclatura. E numa escala intermediária, nós encontramos três ordens espirituais. Entre estas três, 
a mais baixa trata-se do desenvolvimento da moral. A ascendente trata do desenvolvimento intelectual. E a ascendente, esta última, do desenvolvimento intelectual com a moral. Os nossos irmãos da Romênia, muito provavelmente, estão numa escala superior intelectual. E nós aqui na, no Brasil, até por ser um país relativamente novo, e temos uma quantidade maior, certamente, de provas e expiações, estamos naquele momento do sermão das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que sofrem, é, nós talvez estejamos numa escala ascendente moral maior do que a intelectual. Estamos aprendendo moralidade. Não significa que nós somos moralmente mais avançados, mas estamos aprendendo moralidade. Eles estão aprendendo intelectualidade. E em breve, todos nós aprenderemos intelectualidade com moralidade. Nós podemos citar o caso do primeiro-ministro romeno, da Romênia, que caiu, como foi citado, porque poucas pessoas morreram e uma corrupção que, se comparada do Brasil, é a mesma coisa que roubar doce de criança. Mas, em compensação, a Romênia está blindando suas fronteiras de uma forma bem pouco caridosa com os nossos irmãos que partem da Síria e de outros lugares. E o Brasil acolhe fraternalmente essas populações. Então, nós percebemos que nós estamos adiantados um pouco em alguns pontos, eles estão adiantados um pouco em outros pontos, mas todos nós ascenderemos juntos. É, quero crer que é mais importante, inclusive, a ascensão moral do que a intelectual. Mas o mais importante de todas elas é a ascensão moral com intelectualidade. Né? Estamos a caminho disso. Muito obrigada, André, pelas suas explicações. Nós que agradecemos. Nós queremos saber a sua opinião sobre o assunto de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima. Música